你解释什么呀？你解释，解释您是怎么勾引你好朋友的老公的，是吗？还有他为了他那一家子人，他把咱俩藏起来，他根本就不认我这个私生女，是吗？不、哦，你好，请问夏文杰的办公室怎么走？左手边第二间。谢谢啊。呃，请问，您是他什么人啊？我是夏文杰的女儿，我找他有点事。啊。你就是夏佳佳呀，长得真像。呃，我是赵红，你好。你好，没想到总裁这么年轻啊，很高兴认识你。我也很高兴。嗯，那我先过去了。嗯，呃，我给你说件事行吗？回来了，去哪儿了？我今天本来想去找我们同学的，结果我经过你的公司，就想找你去吃顿饭。是吗？哎呀，你看我去了客户那儿，回来的时候我就没去公司。哎，这样吧，我手头快完了，我把工作收拾一下，咱们俩一起出去吃饭。我今天碰见好多人，其中还有一个叫赵红的。你碰见他了？我记得我六岁那年，做过一次扁桃体手术，是吧？虽然那次你一直在外面陪着我，但我心里还是挺害怕的。我记得我手术做完，他好像赶过来了。那应该是我唯一一次见他吧。后来，他好像还送了我一个娃娃。他真以为，他真以为他送我那个娃娃，我就可以原谅他了，我就可以原谅他不要我了，是吗？佳佳，不是这样的，跟你说，你还有什么可说的？你告诉我，你骗了我二十年是吗？那个人，他根本不是你什么朋友，他是你的情人，他是我爸。佳佳，你听我跟你解释。你解释什么呀？你解释，解释您是怎么勾引你好朋友的老公的，是吗？还有他为了他那一家子人，他把咱俩藏起来，他根本就不认我这个私生女，是吗？我知道结果就是这样，我知道你不会接受的，赵红他太狠了，他怎么能这么不负责任的跟你说这些话？佳佳，你听我说，你。他留了多少钱？肯定不少吧？七千万，我以你的名义存了五百万，其他我做投资了。那五百万，你二十五岁以后就可以随便使用，投资的钱也都是你的。这比你娃娃有用多了。我不许你这么说他。好的，嗯，赵红，行，先这样，我一会儿给你打过去。赵红，你太残忍了，你，请你把话说清楚。我怎么残忍的？你也是当母亲的人了，你怎么能为了报复我，对我女儿说这么残忍的话？他现在全都崩溃了，我们的生活，我们的感情全被你破坏了，你知不知道？你有权利来指责我吗？我说的都是实话，我没有骗他。可那是我们母女之间的事情，轮不着你来说。我们家的事儿还用不着你来掺和
，你勾引我爸跟他生孩子也就罢了，你拿了钱还不死心缠着我家人不放，你要不要脸呢？有没有良心呢？你有没有想过给我家造成的破坏，给我家里人带来的痛苦，让你女儿痛苦的根源又是谁？是你自己。赵红，你恨我，我没话说。可是我女儿是无辜的，我绝不会原谅你。哟，还来威胁？是的，咱们走着瞧。妈，看什么呢？脱离生活的烦恼，畅销书。买回来一看也没什么意思。妈，我希望一切都能重来。我给您打了好多的电话，可是您不接。跟赵涛比。您是不是更生我的气啊？差不多吧。妈，您为什么对我的要求比别人多呢？因为我对你比对赵涛他们更信任。赵涛是男孩子，长大了结婚了，跟我就不会那么贴心了。你不同，你是女儿。无论婚前婚后，跟妈都最贴心。所以，当你不信任我的时候，我就特别难过。妈，我没有想过要伤害你。我知道，但是你确实让我伤心了。我不是来找麻烦的，我我想见见夏佳佳。你找佳佳干嘛？他就是赵鹏飞的儿子赵雷。哦，你是赵鹏飞的儿子？对。我是夏佳佳。那咱们出去走走行吗？哦，可以啊。你来找我干嘛？没事儿，我就是想来看看你。那你现在看见了？啊。哎，我小时候也常来这片玩，没准咱俩小时候还见过呢。你在这边上小学啊？啊。就那边四小，你呢？我也在这边吧。后来上初中，我妈就把我送去香港了。哦。嗯，你平时运动吗？嗯，我爱看篮球，看足球，看乒乓球。我能玩的也就是网球。哎，你运动吗？嗯，我就想学学滑雪什么的。哎，那我冬天都去玩单板，到时候我可以教你。那，你现在还在上学吗？没有，我早毕业了。那你现在在干嘛？也没什么事儿干，前一阵儿在家戒酒呢。你为什么要戒酒啊？哎，你平时喝酒吗？